Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où vous avez peur de perdre votre emploi. J'en avais parlé il y a peut-être deux semaines ou trois semaines déjà dans un mail. Il y a un sondage, je crois que de mémoire, c'est un sondage Odexa qui est paru et qui euh, expliquait en fait donc dans ce sondage, hein, les résultats de ce sondage étaient assez clairs, ils étaient assez sans appel, c'était même, ben, voilà, c'était assez impressionnant en fait. C'est le fait qu'il y avait 40% des Français, donc 40% des Français, quasiment un Français sur deux, qui avait peur de perdre son emploi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ce sondage est allé aussi plus loin sur d'autres questions. Et vous savez qu'il y a une question qui actuellement est assez, enfin, agite pas mal de personnes. C'est le fait que, est-ce que c'est possible qu'une entreprise finalement vous dise, OK, bah, tu vas gagner moins, ou, enfin, à tous ces salariés, vous allez gagner moins, voire gagner nettement moins, mais en échange, bah, voilà, vous allez avoir votre emploi. Donc, typiquement, peut-être qu'on va vous dire quelque chose du genre, OK, bah, au lieu de gagner 1500 euros par mois, tu vas plus, tu vas plus qu'en gagner 1300 mais au moins tu auras toujours un emploi. Et donc par rapport à ça, par rapport à cette espèce de deal qui consiste à, en échange d'une sécurité euh, pour son emploi, euh, on aurait des baisses de salaire. Il y a 70% des Français qui se refusent à ça, qui refusent cette idée-là. Et aujourd'hui, on est dans une situation particulière, cette pandémie de Covid, tout ce qui s'est passé pendant cette année 2020 est quelque chose de... Voilà, c'est vraiment le principe de la crise, hein, c'est-à-dire le, le principe de la crise, un petit peu le principe du tsunami euh, qui emporte tout sur son passage. Et puis après, voilà, et là, on est toujours en fait encore dans ce tsunami, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Tout le monde espère bien sûr que ça va s'arrêter le plus rapidement possible. Mais l'idée de cette vidéo, c'était euh, de vous partager surtout quelque chose, c'est cette notion euh, de proactivité, même avant même cette notion de proactivité, c'est plutôt, c'est enfin, déjà cette idée que je pense qu'aujourd'hui, clairement, le changement va être individuel. C'est-à-dire que vous savez, et particulièrement en France, on a beaucoup cette idée, je pense que c'est dû à la Révolution française, vous savez, à la Révolution française où voilà, on a, on a tout retourné, on a fait changer la monarchie absolue, ça a été terminé, puis on a fini par guillotiner le roi. Et, euh, et donc, il y a eu des changements majeurs, et on a toujours cette idée en France maintenant que si on veut avoir un changement majeur, c'est-à-dire que si on veut vraiment que les, changes, les choses changent et changent vraiment fortement, que ce soit par exemple pour, au niveau de l'environnement, que ce soit voilà, enfin, pour plein de choses... Euh, on a cette impression qu'il faudra forcément que le changement soit euh, un grand changement, que tout le monde change en même temps. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous savez, il y a cette phrase, je crois que c'est de Gandhi, qui dit « incarne le changement que tu veux voir dans le monde ». Et aujourd'hui, on est vraiment, je pense, là-dedans. Euh, si vous voulez voir du changement, il faut avant tout l'incarner. Je pense que ça va vraiment être beaucoup plus par une personne, plus une personne, plus une personne qui va devenir ce changement et qui va petit à petit irradier tout le monde. Alors, ça prendra peut-être du temps, mais je pense que ça sera la forme qu'il va y avoir dans ce changement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre de telle ou telle chose, qui vont être par exemple sur YouTube, sur Internet en général, en train de se plaindre de quelque chose, en train de se dire « il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas ». Mais si vous leur demandez concrètement qu'est-ce qu'ils font dans leur vie par rapport à ça, ben, ils vont pas faire grand chose, ils vont faire rien du tout et si vous leur demandez pourquoi, ils vont vous dire ça sert à rien. C'est faux, ça sert, ça sert toujours. Et au-delà de ça, justement, j'en viens à cette idée du fait d'être proactif. Aujourd'hui, vous devez vraiment être proactif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire voilà, je sais, parce qu'on le sait, ouais, vous savez que ça va arriver, de toute façon, c'est enfin, logique, je veux dire, quand vous mettez un pays ou des pays à l'arrêt, complètement à l'arrêt, c'est forcé que l'économie collapse, donc forcément, on sait qu'il va y avoir des difficultés, on sait qu'il va y avoir même des difficultés majeures, et peut-être qu'actuellement, voilà, peut-être que vous pensez que vous allez avoir des difficultés, peut-être que vous pensez que vous allez perdre votre job, mais peut-être que ce ne sera pas le cas, et je le souhaite, et peut-être qu'à l'inverse, vous pensez que vous n'allez pas avoir de difficultés, vous pensez qu'il ne va pas y avoir de problème pour vous, et puis il y, a une, il y a une sorte de météorite qui va tomber et ça va arriver. Je ne vous le souhaite pas, mais les deux cas sont possibles. Et donc, par rapport à ça, clairement, il faut être proactif. C'est-à-dire, ne pas attendre l'impact, c'est-à-dire ne pas regarder le missile qui arrive comme ça en se disant, ah bah tiens, il y a un missile qui va arriver, il y a un missile qui va arriver. Mais il faut que vous preniez des actions par rapport à ça. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans tous les domaines de votre vie. Vous savez, il y a Stephen Covey qui en parle dans son livre euh, les 7, je crois qu'en en, en anglais c'est The 7 Habits of Highly Effective People en français je crois que c'est les 7 habitudes des gens qui euh, réussissent tout ce qu'ils entreprennent et c'est la première habitude, le fait d'être proactif, être proactif, ne pas justement laisser les choses arriver sur nous ne pas être dans son coin, être avoir peur, être terrorisé par quelque chose qui va arriver, mais devenir proactif et il y a des solutions qui existent, alors aujourd'hui moi je vais vous parler de la solution que je connais alors voilà, certaines personnes vont me dire c'est pas la solution pour tout le monde, peut-être que pas la solution pour tout le monde, mais si tu vas voir un prof de musculation et que tu lui demandes ok comment je fais pour mincir, mais il y a de fortes chances qu'il dise ok va à la salle de musculation et un prof de yoga te dira te donnera d'autres conseils. 
moi ce que je connais, ce que je, ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire pour moi, ce que j'ai réussi à faire faire pour d'autres personnes, pour des élèves. Et donc à titre personnel, depuis 2015, novembre 2015, je suis indépendant financièrement grâce à ça. Ça s'appelle la création de contenu. La création de contenu, qu'est-ce que c'est C'est le fait de monétiser une audience, donc de créer une audience et de monétiser cette audience. Donc créer une audience, ça peut être sur plein de sujets différents. Quand j'ai commencé, je parlais d'organisation de séjour à Disneyland de Paris. Pour vous dire que quand on réussit à monétiser une audience à ce niveau-là, on peut vraiment parler de n'importe quoi. Et en Ensuite, d'apporter de la valeur à cette audience et moi en l'occurrence je vendais un e-book à cette époque là à 17 euros donc tout le monde peut le faire tout le monde moi j'ai cette enfin, moi j'ai cette conviction que tout le monde peut le faire parce que c'est quelque chose qui est relativement simple les gens qui vont échouer c'est souvent parce qu'ils se lancent Premièrement, parce qu'ils ne se lancent pas ou alors parce qu'ils se lancent à moitié, parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils ne suivent pas euh, la méthode tout simplement, parce qu'ils ne suivent pas une méthode précise. Je pense que vous pouvez vraiment y arriver et cette vidéo, le but c'est tout simplement de vous dire que avec toutes les choses qui arrivent, toutes les choses qui sont en train de se passer et les changements qu'il va y avoir, parce que c'est vrai, il va y avoir des changements concrètement, il va y avoir tout simplement parce que c'est logique, parce que des entreprises, parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on est salarié, ben on n'est pas salarié comme ça, voilà, on est salarié d'une entreprise et donc ces entreprises, ben elles sont dans un marché, elles vendent à un marché et que quand il y a des grosses problématiques, il y a des événements majeurs qui se passent, ces entreprises, elles peuvent collapser et fermer et donc à ce moment-là, ben les salariés qui sont à l'intérieur, ça se termine aussi pour eux. Et je pense que d'une façon générale aussi, un changement majeur qu'il faut voir, et j'en parlais, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont je parlais beaucoup ces derniers mois, c'est le fait qu'aujourd'hui, le monde change et très clairement, euh, l'idée qu'on nous a vendue du fait que voilà un CDI, c'était la sécurité absolue, ne fonctionne plus. Il y a trop de changements qui sont à des rythmes trop élevés pour penser qu'une entreprise va pouvoir perdurer pendant des années et des années. Vous savez, c'est un petit peu, c'est un peu le rêve japonais. En fait, au Japon d'ailleurs, ils sont en train de déchanter par rapport à ça. Le rêve japonais, c'est de commencer à 25 ans dans une entreprise et de terminer à euh, 60 ans, 65 ans dans cette, dans cette même entreprise. Aujourd'hui, c'est en train de disparaître partout, c'est en train de disparaître aussi au Japon. Ce n'est plus possible tout simplement parce que les évolutions sont trop rapides, plus les évolutions sont rapides, plus ça change, plus il y a des crises et donc plus il faut être toujours en constante évolution. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, une des priorités pour n'importe quelle personne pour avoir un minimum de sécurité financière, c'est le fait d'avoir plusieurs flux de revenus. Donc même si vous êtes dans une situation où votre job n'est pas en danger, pour le moment il n'est pas en danger, mais c'est impératif de développer plusieurs flux de revenus et selon moi la création de contenu et quelque chose, quelque chose d'extrêmement flexible qui vous permet dans toutes les situations de pouvoir développer un nouveau flux de revenus. Donc peut-être que ça fait un moment que vous y pensez, peut-être que vous avez déjà essayé de vous lancer mais vous n'étiez pas vraiment lancé, peut-être que vous le faites mais que vous galérez un petit peu. Aujourd'hui, j'ai mis en ligne un pack de formation. Alors attendez parce que vous allez voir, là j'ai vraiment sorti euh, le grand jeu et c'est surtout aussi ce que j'ai fait et euh, dans une optique de... Voilà, de, de permettre à tout le monde de se lancer et d'augmenter au maximum ses chances de réussite. Donc, c'est un grand pack de formation que j'ai appelé le raccourci pour devenir créateur de contenu. Alors, je ne sais plus exactement combien de formations il y a à l'intérieur, mais il y a une formation pour chaque domaine précis au niveau de la création de contenu, c'est-à-dire le fait de se lancer, le fait de créer son audience, le fait de vendre des formations, bref. Donc, il y a, je crois qu'il y a 7 ou 8 formations dans ce pack. Donc, vous pouvez cliquer sur le premier lien, il est disponible très peu de temps, attention, je ne le laisse pas très longtemps, je crois qu'il est disponible, il est disponible jusque après demain Donc, jusque après demain ensuite c'est terminé. Et en plus, pour chaque personne qui va prendre ce pack, il y aura une session de coaching de 30 minutes. Alors, pourquoi j'ai fait ça Là, j'ai recommencé à faire des sessions de coaching et je me suis rendu compte que euh, des fois en quoi Des fois même en 10 minutes, 15 minutes d'appel, il y a des déclics qui se passent et quelqu'un qui avait un projet ou quelqu'un qui ne voilà, qui, qui savait pas vraiment où aller ou quelqu'un qui était dans la mauvaise direction ou quelqu'un qui galérait, des fois c'est simplement, vous savez, c'est juste quand vous prenez un mauvais chemin, des fois il suffit simplement au départ de remettre la personne sur le bon chemin pour son projet, pour les choses qu'il est en train de faire et ça déroule ensuite. Alors que quand on continue, on continue, on continue dans ce mauvais chemin, on se retrouve au bout d'un an, de deux ans, ça ne fonctionne pas du tout et on se demande pourquoi. En fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller en ligne droite, on est parti complètement à l'inverse. C'est pour ça que je tenais beaucoup dans ce pack à rajouter ça pour que chaque personne, peu importe où vous en êtes dans votre projet, si c'est une idée donc vous ne l'avez pas encore lancé, si vous venez de vous lancer ou si vous l'avez lancé depuis un petit moment, on puisse discuter, on puisse vraiment et c'est l'essentiel, diagnostiquer concrètement ce qui va vous permettre, les actions concrètes qui vont vous permettre d'y arriver ou d'augmenter vos résultats. Voilà, donc ce pack, il est disponible puisque après-demain, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description, c'est du lourd. Et euh, voilà, si vous prenez ce pack, on se retrouve très bientôt aussi dans une session de coaching. Premier lien dans la description, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.